转眼啊，时间过得可真快，都五一了，趁着放假，这次啊，好好去看看我爸，然后啊，陪陪我媳妇儿。冰冰，我回来了。冰冰，冰冰，大帅，你回来了！你这回来怎么也不给我说一声呀？哎呀，我这不是想着给你个惊喜吗？哎，还给我惊喜？对了，大帅，你这次回来在家待几天呀？啊，这次五一放假，我差不多能待五天左右。是吗？哎呀，真是太好了！要不这样吧，你陪我出去玩几天，出去旅游啊？是呀，你就带我出去玩几天嘛。行行，趁着这次放假，我带你啊，和咱爸一起出去,去玩。哎，对了，咱爸呢？哦，咱爸呀，他说呀，在咱家住腻了，他就去老二家去了。去老二家？这老二又不在家，老二媳妇儿他那脾气，你又不是不知道，你怎么能让爸去他家呢？这爸想去。我也没有办法呀，这样我拦也没有拦住。那行，既然爸想去啊，那就拿去吧。正好我今天回来，等一会儿我去老二家把爸给接回来，咱们呀一起吃个饭。大帅，你这着什么急呀？这咱爸呀才去住两天，你就让他在那多住几天嘛。你看咱们出去玩，这爸的年纪呀也大了，他的腿脚呀也不方便，咱们这次呀就别带他了。冰冰，你说的也有道理。冰冰，这张卡是我的工资卡，是我半年的工资，你拿着。这里面啊有万块钱，你拿着。好，我收着。大帅，这半年呀，真是辛苦你了，为了这个家呀，付出了太多。我辛苦什么呀？倒是你辛苦了，这么多年啊，这个家都是你在操守着，不仅照顾爸，还要照顾孩子。这样是我应该做的。大帅，你先在这坐着，我去做饭去。行，正好我去弟妹家看咱爸。大帅，你还是别去了吧，等吃过饭再去。不急，这一会儿正好我回来，你饭也做好了不是？大帅，你还是别去了吧。哎呀，我去就回来了，我先走了。哎，大帅，大帅。哎，大哥，你怎么来了？弟妹，你在家呢，我来啊，看看咱爸。咱爸。咱爸不是在你家吗？什么？没在你家？这你大嫂给我说，咱爸在你家住着呢。你别听你媳妇瞎说，咱爸不在我家。不在你家？这咱爸也不在我家呀。这这他能去哪呀？你问我，我问谁呀？反正我不知道。这到底是怎么回事啊？这难道这冰冰在骗我？行了，大哥，你还有事没事？没事，赶紧走。哦，行行。弟妹，这点东西你拿着，我去找咱爸。这我爸能去哪啊？这是，这怎么到处都找不到啊？大帅、啊，美玲婶，你这什么时候回来的呀？啊，我今天啊刚回来。你这急匆匆的去干啥去啊？我啊找我爸呢。啊？你找你爸呀，美玲婶，你知道我爸在哪？大帅，这你爸呀？哎，我也不知道怎么跟你说才好。婶儿，这有什么不能说的呀？你就赶紧告诉我吧。大帅，我就跟你说实话吧，你爸呀，在我们村东头捡垃圾呢。什么？捡垃圾？美玲婶，你不会骗我吧？大帅，我怎么能骗你呢？你如果不信我说的话。自己去村东头看看去，看你爸爸现在过的是什么日子，天天捡垃圾，就你这儿子不孝顺，我看要不要都无所谓了。行行行，美玲婶，我知道了，那我就先去了。瞧那个样子，哎。
，我终于找到你了，你怎么在这儿呀？儿子，是你，你怎么回来了？什么时候回来的呀？爸，我这呀，公司放假了，所以啊，回来看看你。你怎么在这儿啃干馒头呀？你怎么不回家呀？家，我哪有家呀？爸，你这话是什么意思？儿子，啊！你个老头子，走快点！儿媳妇，你这是拉着我去哪呀？去哪？你说去哪？你不知道吗？你说说你，你在我家住了多少天了？我呀，看见你就烦。儿媳妇，别叫了，你有这两口气啊，你还不如多走点路呢。走，走。没用的，这个老头子呀，我给你送过来了，给我送过来了。大嫂，你这话什么意思呀？还什么意思？这你都看不出来吗？你说说他在我家住了多少天了？轮椅该轮到你们家了吧？大嫂，你说这话就不对了。这个老头子年轻的时候给你们家干活的时候，你怎么不把他给我送过来呀？现在他老了，不中用了，你把他送来了，这一个废物，谁要他呀？别以为我不知道，他年轻的时候也可没少给干过活。给我们家干活怎么了？那是他应该的。大嫂，你别以为我不知道，这老头子啊，没少给你们家钱吧？你呀，别说那么多废话，反正这人呀，我给你送过来了，你呀，爱养不养。给我送过来了，一个废物，我才不要呢。反正呀，我不管。老头子，我告诉你。我已经把你给送过来了，你别想再回我家。如果再去的话，腿我给你打断。哎，大嫂，老东西，我可把话撂着了啊！你爱去哪儿去哪儿，我们家这个门啊，你别想进。儿媳妇，你不让我住，你大嫂把我从他家里赶了出来，你说说我能去哪儿呀？你去哪儿？你爱去哪儿去哪儿？你怎么不去死啊？你把老骨头了，你活着干什么呀？我不让你走啊！给我滚！叫我去哪里呀？滚！儿媳妇，儿媳妇，这可怎么办呀？你们两个都不养我，你说我该去哪里呀？这。什么？这他们两个竟然这样对你！儿子，爸老了，不中用了，你赶快呀、啊，回去吧。爸，你瞎说什么呢？你把我养大不容易。这俗话说，你养我小，我养你老。儿子，爸，你呀、啊，什么都别说了，咱们呀，现在就回家。儿子呀，回来了，走吧。慢点，走。爸，进。来，爸，坐。慢点。冰冰，冰冰。大帅，你回来了。是，你怎么把爸也给带回来了呀？大帅。这爸不是在老二家住的好好的吗？你怎么把他给接过来了呀？还住的好好的，冰冰，你看这是什么？你知道我在哪找到咱爸吗？是在村镇头垃圾堆里。这我啊，找到咱爸的时候，他正在啃干馒头呢。爸，不是我说你，你去那里干什么呀？这我弟妹不是把你照顾的好好的吗？装，到现在还给我装，冰冰，我问你，你为什么要把爸给赶走啊？大帅，你发那么大的火干什么呀？这我想着呀，咱爸在咱家也住了这么久，我呀就想给他换一个新的环境。冰冰，你怎么能说出这样的话呀？这弟妹不懂事，你作为大嫂也不懂事吗？你是不是嫌弃咱爸年纪大了不中用了，所以啊才把他赶走？冰冰。
，你摸摸自己的良心，好好想一想，这爸年轻的时候没少给咱家干活，咱们结婚以后啊，这咱家的家务啊都是咱爸干的，不让你干什么，还有啊地里的活也都不让你动过。这每天啊，在家照顾你，把你啊当亲闺女一样对待。冰冰，你别忘了上一次你生病的时候，我不在家，是咱爸呀忙前忙后的带你去医院检查治疗。等你好了以后，咱爸就病倒了。这些难道你都忘了吗？咱爸现在年纪大了。不中用了，你就嫌弃他，你还有没有良心啊？要不是咱爸在这个家替我守着，替我照顾你，我能安心出去工作吗？咱们家能过得这么好吗？大帅，我，我什么我？冰冰，你别忘了，咱们呀、啊、也有孩子，咱们是孩子最好的榜样。以后啊，孩子也向我们学习。等我们老了，把我们赶走，你会怎么想？我会怎么想啊？大帅，我知道错了，我以后不会这样了。你现在知道错了，已经晚了。我告诉你，我们今天啊就离婚。你现在啊从这个家给我搬出去。什么？离婚？大帅，你可千万别给我离婚呀！滚！爸，你赶紧替我给大帅求求情，我不想离婚。爸，我已经知道错了，你就原谅我吧。我以后呀会好好孝敬你的。儿媳妇，你这是干什么呀？快起来呀！我不起来，爸。如果大帅和你不原谅我的话，我就不起来。儿媳妇，你快起来，这爸呀从来没有怪过你。大帅，这冰冰啊现在知道错了，你呀就原谅他吧，爸。他都这样对你了，你还替他求情干什么呀？儿子，这冰冰啊是一时糊涂，你呀、啊、就原谅他吧，给他一次改正的机会吧。行了，快起来吧，爸都说了。爸，你放心，这以后呀，我肯定对你像自己的亲爸一样。好好好，儿媳妇，你那知错就改啊，就是好样的。冰冰，我告诉你。我这次啊，是看在爸和孩子的面子上饶你一回。如果再有下次，看我怎么收拾你！大帅，我知道了。爸，你肯定饿坏了吧？我现在就给你做饭去，还不赶紧去？爸，你放心，以后啊，有儿子在，不会再让你受这样的苦了。好，好，好。